Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Предлагаю вашему вниманию 13 совет второго тома, который называется «Акробатика в футболе». Итак, начинаю. Берите пример с Ривалда и Ибрагимовича. Ибрагимович – яркий пример того, как нужно забивать сумасшедшие по красоте мячи из самых невероятных положений и ситуаций. Заниматься акробатикой просто необходимо. Современный футбол не мыслим без навыков акробатики. Эти занятия освобождают футболиста от страха неудачно упасть и получить травму. Акробатика делает футболиста более функциональным. Обратите внимание на то, что удары через себя делают совсем немного футболистов. Во-первых, этот удар у подавляющего большинства футболистов не натренирован, и многие при возникновении благоприятных условий для производства такого удара останавливаются из-за страха опоздания неуклюжим исполнением. Во-вторых, отсутствие акробатических навыков также не в пользу выполнения подобных ударов. В футболе борьба за верховой мяч – частое явление. Это происходит практически на каждом участке футбольного поля. Что нужно для того, чтобы выигрывать верховой мяч? Нужно выпрыгивать первым. Вот здесь собака и зарыта. Футболист, понимая, что для выигрывания единоборства на втором этаже нужно выпрыгивать первым, предпочитает, увы, такое бывает, быть вторым. Почему? Да потому что выигрывая единоборство, нужно еще удачно приземлиться. А это сделать не так просто, так как иногда соперник подставляется под траекторию приземления и приходится падать по схеме «голова-ноги, голова-ноги». В такой ситуации умение сгруппироваться очень важно, чтобы не получить травму. А с правильным приземлением дела обстоят далеко не самым лучшим образом у большинства. Это еще один довод для тех, кто умаляет значение акробатики в футболе. Посмотрите на пляжников сборной России, какие мячи замечательные забивают футболисты. Все это многократное повторение ударов различной сложности. Вывод. Найдите время, чтобы отработать удар через себя, другие удары различной сложности, а также научитесь падать правильно. Теперь 14 совет, который звучит так. Учитесь умению отдыхать в игре, не выключайтесь. Это болезнь, с которой почти никто не борется. Как только мяч выходит из игры, при подготовке к исполнению любого стандарта, игроки сразу же выключаются. Некоторые спорят с судьей, кто-то просто отворачивается от ворот соперника и идет назад, опустив голову. При вбрасывании мяча из-за боковой линии ситуация аналогичная. Пока игрок прибежит, пока ему бросят мяч, а возможно и не ему, времени пройдет достаточно. Но поверьте мне, это не время для отдыха и перевода духа. Это время как раз надо использовать для того, чтобы поймать соперника врасплох или занять при ауте, например, правильную позицию. А игроки, которые атакуют, должны не стоять а постоянно в таком случае увеличивать расстояние от соперника, чтобы получить мяч. Итог такой, что отдохнуть во время матча можно только в том случае, если ты, например, атакующий. Стоишь открытым, а на тебя никто внимания не обращает. Или когда ты обороняешься, занимаешь правильную позицию, твоя задача в этом варианте не упустить игрока и приклеиться к своему опекаемому сопернику намертво. Также можно перекрыть возможные зоны, куда может пойти передача. Если вы перекрыли зону или встали с игроком плотно, то только тогда можете отдохнуть на поле. Вывод. Отдыхать можно только с соперниками, которые не двигаются при условии, что вы исполняете роль опекуна. Пятнадцатый совет и последний на сегодня. Он звучит так. Тренерские установки – это закон для футболистов. Тренер зачастую дает тренерскую установку перед матчем, исходя из тех конкретных исполнителей, которые в данный момент будут выходить на футбольное поле. И все, кто присутствует в раздевалке или еще до нее, в зависимости от того, когда производится эта установка на игру, должны выполнять эту самую установку. Если один или несколько человек ее не выполняет, то для чего ее вообще давать? А такие всегда найдутся. Такие всегда находятся, увы. И все же, когда вы слушаете установку, пытайтесь понять, что именно от вас хочет тренер, какие задания он вам дает, какие цели преследует. 
Если вам что-то непонятно, то скажите ему об этом. Если вы этого не сделаете, то будет рушиться вся работа, которую футболисты проделывают, выходя на футбольное поле. И зачастую не достигается именно тот результат, который был запланирован. Старайтесь не разговаривать и не переглядываться ни с кем из находящихся в раздевалке. Это сильно отвлекает и вас, и партнеров. Вы выходите на поле, чтобы делать одно дело. Вы должны помогать друг другу. Жаль, что многие этого не понимают. Команда – это одно целое. Зачем выходить на поле и делать так, чтобы команда проигрывала? Лучше уже остаться дома, на диване и смотреть очередную передачу по ящику. Старайтесь избегать таких ошибок. Вы должны четко понимать, что ясность лично вашей задачи в этом поединке – залог успеха команды. Если установка на игру будет ясна до конца, до мелочей, до деталей всем игрокам, которые выходят на футбольное поле, то это уже серьезный вклад в возможную победу. Не забывайте никогда о том, что любая неясность в тренерском задании, установки на игру может привести к провалу в игре – на участке поля, которое вы должны контролировать. Поэтому вы не имеете права быть стеснительным, вы не имеете права быть невнимательным, вы не имеете права быть неисполнительным. Помните, что от вас зависит успех команды. Здесь уместно сказать, что не только ваше внимание, но и ваши физические кондиции также влияют на итог игры. Поэтому, когда друзья, знакомые или ваша подруга предлагают вам бокальчик пива или стаканчик вина, знайте, что вас провоцируют на предательство по отношению к команде. Да-да, на предательство. Представьте, что Иванов пахал несколько дней к ряду, чтобы подготовиться к матчу. То же самое делал Петров и Сидоров. А вы в это время курили кальян и попивали венцо. В результате в игре вы провалили свой фланг, и соперник с помощью двух фланговых прорывов обеспечил себе победу. А вам вылет из турнира. Ответьте сами себе, если это не предательство, то что это? Вывод. Не пренебрегайте тренерскими установками. Помните, что в команде все решает тренер, а не вы. Что будет с механизмом, если каждая шестеренка захочет крутиться так, как ей на ум взбредет? Не забывайте о том, что вы часть команды, неотъемлемая часть команды, незаменимая часть команды, от которой может зависеть не только судьба отдельного матча, но и судьба турнира в целом. У меня все, господа!